హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు మనం ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్ సెకండ్ యూనిట్ లో ఆర్ట్ యాజ్ ఎ యూనిఫైంగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో ఆర్ట్ ఈజ్ యూజ్ టు డిస్ట్రాయ్ ద మొనోటోనీ ఆఫ్ రెగ్యులర్ స్కూల్ డే మొనోటోనీ అంటే రొటీన్ గా ఉండడం అనమాట రెగ్యులర్ స్కూల్ డే మార్నింగ్ స్కూల్ కి వెళ్తాం ప్రేయర్ చేస్తాం క్లాసెస్ వింటాం మధ్యాహ్నం లంచ్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇంటికి వస్తాం ఇలా బోరింగ్ గా ఉండే స్కూల్ డే నుంచి కొంత రిలీఫ్ ఇస్తాయి ఆర్ట్స్ అనేవి పిల్లలకి Art should be seen as means of therapy, never something made to cause unrelenting stress and difficulty. Art ఆర్ట్ ని ఒక థెరపీ లాగా చూడాలి అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ లాగా చూడాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా పిల్లలు స్కూల్కి రావడానికి భయపడుతున్నారు అనుకోండి లేదా ఏడుస్తారు చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళమంటే అలాంటి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసేలాగా ఒక థెరపీ లాగా యూజ్ చేయాలి ఆర్ట్స్ అనేవి ఇప్పుడు కిండర్ గార్డెన్ లో పిల్లలు ఏడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ చూపించామనుకోండి ఏదో బొమ్మలు కానీ ఇలాంటివి ఇస్తే వాళ్ళు స్కూల్ రావడానికి ఇష్టపడతారు అలా ఒక థెరపీ లాగా యూజ్ చేయాలి తప్ప ఏదో ఒక స్ట్రెస్ ని డిఫికల్టీని క్రియేట్ చేసే సబ్జెక్ట్ లాగా చూడకూడదు ఆర్ట్స్ ని స్టడీ షో దట్ స్టూడెంట్స్ విత్ ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ మోర్ లైక్లీ టు గ్రాడ్యుయేట్ దాన్ దోస్ హూ డోంట్ ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వని స్టూడెంట్స్ కన్నా ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ త్రీ టైమ్స్ బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నట్టు స్టడీస్ మనకి నిరూపించాయి ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన స్టూడెంట్స్ అకాడమిక్ అకాడమిక్ స్కిల్స్ లో కూడా ఎక్సెల్ అవుతున్నారు అన్ని ఏరియాస్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఎక్సెల్ అవుతున్నారు అని చెప్పి రీసెర్చ్ మనకి ప్రూవ్ చేశాయి ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ గివ్ కిడ్స్ సమ్ స్పేస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దమ్ సెల్స్ ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ సపోర్ట్ టు డూ దట్ అట్ హోమ్ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని ఇంటి దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతే పిల్లలు వాటిని త్రూ ఆర్ట్స్ మనకి తెలిసేలా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దేవుళ్ళు సినిమా చూసామనుకోండి దాంట్లో పిల్లలు వాళ్ళ తండ్రి తల్లిదండ్రుల నుంచి ఎఫెక్షన్ ని ప్రేమని అటెన్షన్ ని కోరుకుంటారు కానీ వాళ్ళది చెప్పలేరు వాళ్ళ స్కూల్ యాన్యువల్ డేలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక సాంగ్ రూపంలో వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఓన్లీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కే కాదు ఆడిటోరియం లో ఉన్న అందరి పేరెంట్స్ కి వాళ్ళ బాధ అర్థమవుతుంది వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరైతే హాస్టల్ లో చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళందరిని ఇంటికి తెచ్చేసుకుని వాళ్ళ మదర్ జాబ్ చేయడం మానేసి పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఇంట్లోనే ఉంటారు ఓకే ఆ సాంగ్ ద్వారా వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం వల్ల సాంగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఫామ్ కదా పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లోకి వస్తుంది వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని తెలియజేశారు పేరెంట్స్ కి ఇలాగా పిల్లలు ఏమైనా వాళ్ళ మాటల ద్వారా చెప్పలేకపోతే త్రూ ఆర్ట్స్ మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు కిడ్స్ దట్ హ్యాడ్ యాక్సెస్ టు ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ హ్యాడ్ బెటర్ గ్రేడ్స్ ఇట్ అలౌడ్ దెమ్ టు ఇంప్రూవ్ ఓవరాల్ స్కిల్స్ ఇన్ స్కూల్స్ ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన పిల్లలు బెటర్ గ్రేడ్స్ ని సాధించారు ఓకేనా ఓన్లీ అకాడమిక్స్ లోనే కాదు ఓవరాల్ గా అన్ని అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా వాళ్ళ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి ఎవరైతే ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో ఆ పిల్లలకి ఇప్పుడు ఆర్ట్ లో ఉన్న యూనిఫైయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం యూనిఫైయింగ్ అంటే మేక్ దమ్ యాజ్ వన్ బాడీ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే రూల్స్ అనమాట సూత్రాలు ఆర్ట్ లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి సూత్రాలు ఏంటి లైక్ రూల్ అనమాట ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఆర్ ద విజువల్ రిలేషన్షిప్స్ దట్ అక్కర్ వన్ ద ఎలిమెంట్స్ కమ్ టుగెదర్ ఇన్ టు ఎ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఈ ఆర్ట్స్ లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే ఒక ఆర్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కలిసి కట్టుగా మన కళ్ళ ముందు కనిపించినప్పుడు వాటి మధ్య ఏర్పడిన రిలేషన్షిప్ నే మనం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అని అంటున్నాం ఏదే మనం ఒక పెయింటింగ్ చూసాం అనుకోండి ఆ పెయింటింగ్ లో డిఫరెంట్ అంటే పెయింటింగ్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిస్తే లైన్ స్ట్రోక్స్ అంటారు డిఫరెంట్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తారు ఆ కలర్స్ యూజ్ చేయడానికి ఆ లైన్ స్ట్రోక్స్ ఇవ్వడానికి పర్టికులర్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిసికట్టుగా వచ్చినప్పుడు వాటి మధ్య ఏర్పడే రిలేషన్ నే మనం ఒక వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్ గా అభివర్ణిస్తున్నాం ఓకేనా ఒక ఆర్ట్ వర్క్ అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కలగలిపి మన కళ్ళ ముందుకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఒక కళ అని అంటున్నాం మనం ఒక ఆర్ట్ అని అంటున్నాం ఓకే అండ్ ఆర్ట్ వర్క్ విల్ యూజ్ వల్లీ యూజ్ ఆల్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్ట్ లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక ఆర్ట్ వర్క్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రియలైజ్ దట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఎ వే వి డిస్క్రైబ్ ద
ఈ రిపిటేషన్ ని మనం రెగ్యులర్ రిపిటేషన్ అంటాం ఎందుకంటే ఇవన్నీ రెగ్యులర్ గా ఒక క్రమ పద్ధతిలో అలైన్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి పిచ్చి పిచ్చిగా అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి లేకుండా ఒక క్రమ పద్ధతిలో అలైన్ అయి ఉన్నాయి కదా అందుకని దీన్ని రెగ్యులర్ రిపిటేషన్ అంటాం మనం ఓకేనా దీన్ని మనం ప్యాటర్న్ అంటాం రెగ్యులర్ రిపిటేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్యాటర్న్ ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఎలిమెంట్స్ కనుక అరేంజ్ అయి ఉంటే ఒక ఆర్డర్ ఫాలో అయితే దాన్ని మనం ప్యాటర్న్ అంటాం ఇర్రెగ్యులర్ రిపిటేషన్ ఈజ్ సింప్లీ రిపిటేషన్ ఈ సెకండ్ పిక్చర్ లో చూడండి ఇది ఒక ఇర్రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది అంటే ఇక్కడ సిమిలర్ లైన్స్ యూజ్ చేశారు సిమిలర్ షేప్స్ యూజ్ చేశారు ఈ రెక్టాంగిల్ గానీ ట్రెపిజియం షేప్స్ గానీ ఇక్కడ ఒక ఫామ్ ఉంది చూడండి ఈ ఫామ్ గానీ రెగ్యులర్ గా రిపీట్ అయినాయి కానీ ఒక ప్యాటర్న్ లేదు ఒక క్రమ పద్ధతి ఫాలో అవ్వలేదు దాని ఎందుకని దీన్ని ఇర్రెగ్యులర్ రిపిటేషన్ అంటాం ప్యాటర్న్ అంటే రెగ్యులర్ రిపిటేషన్ ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్ అన్ని దాన్ని ప్యాటర్న్ అంటాం క్రమ పద్ధతిలో లేకపోతే జస్ట్ రిపిటేషన్ అంటాం ఓకే ఇది ప్యాటర్న్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి రెగ్యులర్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్యాటర్న్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే రిధమ్ రిధమ్ అంటే తెలుగులో లయ అంటాం మనం రిధమ్ ఇన్ ఆర్ట్ ఈస్ ద రిపిటేషన్ ఆర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ దట్ క్రియేట్ మూమెంట్ ఫ్లో ఆర్ వేరియేషన్ రిధమ్ అంటే ఏంటి అంటే రిపీట్ అయ్యే ప్యాటర్న్ నే మనకు ఒక మూమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది మనకు ఒక ఫ్లో లాగా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటే ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి కదులుతున్నట్టు అలాగే రిధమ్ కూడా ప్యాటర్న్ మూవ్ అవుతున్నట్టు ఒక ప్యాటర్న్ ఫ్లో అవుతున్నట్టు కనిపిస్తే దాన్ని మనం రిధమ్ అంటాం ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూడొచ్చు మనం ఇది ఒక ఈసీజీ రిపోర్ట్ అనుకోండి మన హార్ట్ బీట్ మన హార్ట్ ఎలా కొట్టుకుంటుందో దాన్ని ఇలా రిధమిక్ ఫామ్ లో దాని మూమెంట్స్ ని వేవ్ ఫార్మ్స్ లో మనకి చూపిస్తారు ఇది ఒక ఫ్లో తెలుస్తుంది కదా మనకి ఇలా ఒక ఫ్లో వస్తుంది కదా దీన్ని రిధమ్ అంటాం ఇది ఏంటంటే రిపీటెడ్ ప్యాటర్న్ ఇది ఒక ప్యాటర్న్ రిపీట్ అవుతుంది బట్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ మూమెంట్ అది కదులుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది మనకి ఫ్లో అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రైమ్స్ చెప్తాం కదా చిన్నపిల్లలకి రైమ్స్ అనేవి ఒక రిధమ్ ఫాలో అవుతాయి ఓకే ఒక ప్రాస ఫాలో అవుతాయి ఒక రిధమ్ ఫాలో అవుతాయి అవి వినడానికి బాగుంటాయి ఓకేనా రిధమ్ అంటే ఇది ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆర్ ఫ్లో అవి కదులుతున్నట్టు అనిపిస్తాయి ఒక ప్యాటర్న్ మనకి కదులుతున్నట్టు కనిపిస్తే అనిపిస్తే మనం ఫీల్ అయితే దాన్ని మనం రిధమ్ అంటాం ఇట్ డ్రాస్ అటెన్షన్ టు సర్టెన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంపోజిషన్ రిధమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మన ఆర్ట్ ఫామ్ లో ఏదన్నా ఒక ఒక సర్టెన్ పార్ట్ కి అటెన్షన్ డ్రా చేయాలి అంటే చూసే వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే మనం రిధమ్ యూజ్ చేస్తాం క్రియేట్ హార్మోనీ అండ్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ మధ్య ఒక కనెక్షన్ ని ఒక హార్మోనీని ఒక సూదింగ్ ఫీలింగ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది రిధమ్ అనేది నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఆర్ట్ బ్యాలెన్స్ రిఫర్స్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ విజువల్ వెయిట్ క్రియేటింగ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ హార్మనీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ఏ కంపోజిషన్ చూడగానే గజిబిజిగా కాకుండా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఒక ఏమంటామంటే ఒక ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ కలగాలి మనకి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ బటర్ఫ్లై పిక్చర్ ఉంది చూసారా ఇది బ్యాలెన్స్ అయ్యే ఉంది ఇక్కడ స్టోన్స్ ఉన్నాయి దీన్ని చూస్తే మీకు బ్యాలెన్స్డ్ గా అనిపిస్తుందా లేదా అంటే ఒక గజిబిజి ఫీలింగ్ కాకుండా ఓకే ఇట్స్ బ్యాలెన్స్డ్ ఓకే ఇది ఓకే అని అనిపిస్తుంది కదా ఇవి బ్యాలెన్స్డ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఓకే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే సిమెట్రీ అసిమెట్రికల్ గా ఉన్నాయి అని చెప్పచ్చు ఓకే ఈ థర్డ్ పిక్చర్ చూడండి ఇది కూడా బ్యాలెన్స్డ్ పిక్చరే కానీ దిస్ ఈస్ అసిమెట్రికల్ ఓకేనా ఇది కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గానే ఉంది చూడగానే ఇది ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ ఇది ఒక పెయింటింగ్ ఇది ఒక డ్రాయింగ్ అని అర్థం అవుతుంది కదా మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు ఇట్స్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ట్ ఫామ్ అని చెప్తాం కానీ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది ఈ త్రీ పిక్చర్స్ లో సిమెట్రికల్ ఆ ఎసిమెట్రికల్ ఆ అన్న విషయంలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది This principle is pivotal in achieving an aesthetic equilibrium where elements such as color, shape and texture are arranged symmetrically or asymmetrically to achieve a cohesive whole. Okay, cohesive, cohesive and all elements are stick together. Elements are not clear. Color, shape, texture, line strokes, these are also elements in art forms. These are all the same thing. One thing is that you can create an art form. క్రియేట్ అవుతుంది ఎయిదర్ డోస్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ సిమెట్రికల్ ఆర్డర్ ఆర్ ఎసిమెట్రికల్ ఆర్డర్ ఎసిమెట్రికల్ ఆర్డర్ లో ఉన్న సిమెట్రికల్ ఆర్డర్ లో ఉన్న ఒక అందమైన ఆర్ట్ ఫామ్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే బ్యాలెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట ఈ ఫస్ట్ బటర్ఫ్లై పిక్చర్ లో
ओवराल पिक्चर ने तीस मन को बस फीलिंग वस्तु अभी मन मन की तेज मन एक्सप्रेस ओके इट्स ए बालेंस आर्ट फॉर्म अने मन अर्थम हो थर्ड पिक्चर बालेंस आर्ट फॉर्म ए बट इट इज आलो ए सिमेट्रिकल ओके एंपसीस् मैं तेलता नोक्की चपड़ी वस्तु नोक्की वक्का अटार कदा इधना गट बल्लुदे चपेते दिन एंपसी अटम इकड एंपसी मीन एंपसी इन आर्ट इज ए प्रिंसपल दट ड्रा अटे टू ए स्पेसीफि फोकल पाइंट बै यूजिंग वेरिय एलिमेंट सच ऐस कलर लाइन टेक्स्चर आर् षे फोकल पाइंट अंत अंत आर्टिस्ट मन की एम चपालो मन आइंग चूस मन की तेजी अला पर्टिकुलर पाइंट हईलैटार आर्ट फाम लक्न पिक्चर एम कॉशन फिश ईदू अभी जनरल ऐ चूस वाले अर्थम हो कलर यूज फिश कलर मिगता बैकग्रउंड अंदर ब्लाक अंड वैट मन की ओके नीचे अंत पिक्चर चूस आ फिश लोन फील अवर पाइंट आफ पर्से वाली आलोचन वाली एम समुद्र कलरफु फिश उच्चुच्छे फिश लोन बाधपड़ी ओके तन चुट उ क्लैमेट एनवैरमेंट अंत तन की नच्चे अच्छी साडेमो वेरे वाली इध हापी गुटेगा आर्टिस्ट एम चुना अने इंपारटे आर्टिस्ट यूज एंपसी इन ए वर्क टू मेक् संथिंग स्टाड इन आर्डर टू ड्रा दूवर्स ई देर फस्ट पिक्चर चूस मन कड़ी फिश मेदे अंत गा कल मेदको आ पकन इंका वेट इंका चला उ वाटो वेल्लो इक कलर हईलैटी मन चूप मोतम फिश मेदे वे चसा आर्टिस्ट ओके पर्टिकुलर पाइंट तन ए चूपनाड़ो दाँ हईलैटा इधी एंपसी प्रिंसपल या रूल नैक्स्टे यूनी यूनी अंत कल कम यूनी इन आर्ट इज द अरे आफ् डिफरेंट पार्ट दट क्रिएट ए बस अंड कंप्लीट हॉल आर्ट फाम लिफरेंट एलिमेंट यूजरेंट फाम यूजनी बस आर्ट फाम नि कंप्लीट चये यूनी प्रिंसपल या रूल डग्रम लूसर डिफरेंट एलिमेंट कफरेंट ऐनम कॉर्स कदा ऐनमल कंको ऐनम कलावी विड़ विड़ चूस मन की विड़गा क अद कल कट चूस इदंत पेला कोल फाम आफ आर्ट कट नथिंग बट यूनी ओके यूनी वन कंसस्टे आर् इंटीग्रेषन कंसस्टेंट उफरेंट वेरिएशन लेकिन सिमिलर ऐ उ ओके इंटीग्रेषन अंत कल कट उ यूनिफाइड वर्क आफ् आर्ट एपियर्स टू बी अवैडेड यूनिफाइड वर्क आफ् आर्टे चुप्ता दाने मैं डिवेड चूड़ेम पार्ट मिस्ना सर कंप्लीट आर्ट अंत इनकंप्लीट ओके मन दाँ हॉल कंप्लीट बस आर्ट ओके पे एक्ड़ो पार्ट नीसे दीन उ असल इक चूँ पार्टी फर् एग्जापल चुप्तना अर्थम हो पार्टी ओके मत आर्ट अंत डिस्टर्ब अदा ओके इला अनडिवेड उ आर्ट अने यूनी प्रिंसपल यूज आर्ट फाम क्रियेटे आर्ट अने अनडिवेड उ कल कट अलीमेंट कल मन दिन चूडगल दर्ट फाम अगल नैक्स्ट वे कास्ट कास्ट अंत डिफरस अन्ट विरुद्ध उपाले ओके कास्ट कलर अंत रेफरेंट आजिट कलर इन ब्लाक अंड वैट अभी रूम कास्ट अच्छा अला Contrast in art is the use of different non-identical or opposite art elements to create interest and diversity in a visual composition. Contrast contrast ni use jayad mante yen tanda oka art form lo similar ga leeni ande opposite elements use jesi. Ipudu ikar pakkan picture lo kanvi sthen manke hands ane vi black and white color lo unnai apple ane the red color lo undi. Okay na? Idi contrast color use jesi arikra. Okay? Grey and red ane the ikar contrast ani मन क्लीयर ऐ अर्थम हो ब्ला अंड वैट ग्रे अंड ग्रीन अंड यो यो अंड रेड यानी कास्ट कलर अन्ट लाइट डारक दिन मैं कास्ट अटू उ इला कास्ट प्रिंसपल यूज मन डिफरेंट आर्ट फाम क्रियेटू 
ఇట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ డిజైన్ ఎలిమెంట్ ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ లో ఉన్న డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ లో డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత వరకు డిఫరెన్స్ ఉంది వాటి మధ్య అనేది మనకి కాంట్రాస్ట్ చెప్తుంది ఇప్పుడు మనం కలర్ ఫొటోస్ ని ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో కాంట్రాస్ట్ అని కూడా కనిపిస్తుంది మనకి కాంట్రాస్ట్ ని కనుక మనం చేంజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఆ ఫోటో కలర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇది కాంట్రాస్ట్ అనే ప్రిన్సిపల్ ఈ ఆర్ట్స్ కి సంబంధించి ఇంకా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి త్రీ కేటగిరీస్ లో డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు చైల్డ్ ఓకే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు చైల్డ్ చూసినప్పుడు ఎలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకుంటారు పిల్లలు ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ నుంచి ఫస్ట్ వచ్చేసి రెస్పెక్ట్ అనమాట రెస్పెక్ట్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ అంటే ఓన్లీ గౌరవం అనే కాదు రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఎల్డర్స్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ నాలెడ్జ్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్సో రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఇన్ని విధాలుగా రెస్పెక్ట్ అనేది నేర్చుకుంటారు పిల్లలు ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని ఎడ్యుకేషన్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ పిల్లల గ్రోత్ అనేది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో జరుగుతుంది కదా ఆ స్టేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ లో పిల్లలు మానసికంగా గానీ ఫిజికల్ గా గానీ డెవలప్ అవ్వడానికి ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ అనేది టేస్ట్ పిల్లల టేస్ట్ ఏంటి అనేది మనకి తెలుసుకోవడానికి ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో మన ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు పిల్లవాడు ఏ ఆర్ట్ ఫార్మ్ లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అనేది తెలుస్తుంది ఒకవేళ స్పోర్ట్స్ లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అనుకోండి తనని ఆ వైపుగా కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే కొంచెం పుష్ చేసినట్టయితే తను స్పోర్ట్స్ లో ఎక్సెల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలాగా వాళ్ళ టేస్ట్ ఏంటి అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది అలాగే మోరల్ గ్రేట్నెస్ వాల్యూస్ నేర్చుకుంటారు పిల్లలు మోరల్స్ నేర్చుకుంటారు ఎంపతీ నేర్చుకుంటారు డైవర్సిటీని యాక్సెప్ట్ చేయడం నేర్చుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ద్వారా పిల్లలకి నేర్పించవచ్చు అలాగే డిసిప్లిన్ గా ఉండడం ఎలాగా అనేది కూడా నేర్చుకుంటారు ఇంకా క్రియేటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది మెచ్యూరిటీ డెవలప్ అవుతుంది సైకలాజికల్ గా కాగ్నేటివ్ గా అన్ని విషయాల్లో డెవలప్ అవుతారు పిల్లలు ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ వల్ల నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీచర్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు చైల్డ్ చైల్డ్ చూసాం మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీచర్ చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఏంటంటే కల్టివేషన్ కల్టివేషన్ అంటే ఇక్కడ మొక్కల్ని పెంచడం కాదు కల్టివేటింగ్ ద సోల్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అనమాట దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మౌల్డింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ పిల్లల్ని కల్టివేట్ చేయడం పిల్లల్ని డెవలప్ అయ్యేలా చేయడానికి ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది టీచర్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత అలైన్మెంట్ అలైన్మెంట్ అంటే కరికులం అలైన్మెంట్ గానీ లేదా టీచ్ చేసేటప్పుడు టీచింగ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా అలైన్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెసన్ ప్లాన్స్ గానీ టీఎల్ఎమ్స్ గానీ లేదా ఫిజికల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అలాంటి అలైన్మెంట్ అనేది ఎలా చేయాలి అనేది టీచర్ కి అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అలాగే అసెస్మెంట్ పిల్లల్ని అసెస్ చేయడానికి వాళ్ళు లెర్నింగ్ లో ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఎంత వరకు నేర్చుకున్నారు ఇంకా ఎంత నేర్చుకోవాలి దాన్ని మనం అసెస్మెంట్ అంటాం అది కూడా చెప్తుంది అది కూడా తెలుస్తుంది టీచర్ కి అలాగే పిల్లల గ్రోత్ పిల్లల గ్రోత్ లోనే కాదు ప్రొఫెషనల్ గా టీచర్ డెవలప్ అవడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే పిల్లల్ని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడం నథింగ్ బట్ టీచింగ్ సబ్జెక్ట్ టీచింగ్ ఎలా చేయాలి ఆర్ట్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని యూజ్ చేసి ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ని యూజ్ చేసి ఎఫెక్టివ్ వేలో ఇంట్రెస్టింగ్ వేలో పిల్లలకి ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి అనేది తెలుస్తుంది అలాగే అథారిటీ అథారిటీ అంటే పిల్లల మీద అథారిటీ అట్ ద సేమ్ టైం సబ్జెక్ట్ మీద అథారిటీ ఉండాలి అథారిటీ చేయడం అంటే ఏదో డెమోక్రటిక్ గా పిల్లల్ని ఆర్డర్ చేయడం కాదు ఓకేనా వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళని పనిష్ చేసి అథారిటీ ఉండాలి టీచర్ కి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా కూడా మూవ్ అవ్వాలి ఓకే సబ్జెక్ట్ మీద అథారిటీ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ మీద అథారిటీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు మనం మన పై అథారిటీతో మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఏమన్నా ఫెసిలిటీస్ ఇన్సెంటివ్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా మాట్లాడే కెపాసిటీ ఉండాలి ఓకే అంటే పిల్లలకి ఏ విధమైన ఫెసిలిటీస్ కావాలో అన్నిటినీ సాధించగలిగే అథారిటీ టీచర్ కు ఉండాలన్నమాట ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ఇది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల
మనకు మన కమిషన్ ఇప్పుడు మనం కమిషన్స్ ఫామ్ చేస్తుంటారు గవర్నమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఇచ్చి దాని మీద వాళ్ళని వర్క్ చేయమని చెప్పడం ఓకేనా ఒక టాస్క్ ఇవ్వడం ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి వాళ్ళకు ఒక రోల్ని ఇవ్వడం దాన్ని మనం కమిషన్ అంటాం సొసైటీ డెవలప్మెంట్ కోసం సొసైటీ ప్రాస్పర్ అవ్వడం కోసం సొసైటీ ప్రోగ్రెస్ కోసం ఏవైతే ఒకేషన్ అండ్ కమిషన్ కావాలో ఇప్పుడు పిల్లల్లో వాటిని నేర్పించడం అనేది ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా సాధ్యం అవుతుంది అలాగే రివరెన్స్ అంటే ట్రీట్ విత్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ అనమాట ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎంపతి కానీ కోఆర్డినేషన్ కానీ కోఆపరేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి అలాగే రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఎల్డర్స్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ అదర్ కల్చర్స్ డైవర్సిఫైడ్ కల్చర్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల పాసిబుల్ అవుతాయి టీచర్స్ డు నాట్ సీక్ టు సింగ్ డౌన్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ బట్ టు రైజ్ ద స్టూడెంట్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఇక్కడ సోషల్ హైరార్కీ అంటే మనకి క్లాస్ రూమ్ లో హైరార్కీ గురించి మాట్లాడారు ఫస్ట్ టీచర్ స్టూడెంట్ లెవెల్ కి దిగక్కర్లేదు స్టూడెంట్ ని టీచర్ లెవెల్ కి ఆలోచించేలాగా మనం డెవలప్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ ని అని చెప్తున్నారు హయ్యర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే అథారిటీ ఉంది కదా అని దాన్ని మిస్యూస్ చేయకూడదు సొసైటీలో సోషల్ హైరార్కీ గురించి అసలు ఎందుకు వచ్చింది అనేది రీజన్ తెలుసుకుని దాని ప్రకారం సొసైటీలో బిహేవ్ చేసే పిల్లల్ని మనం తయారు చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల పాసిబుల్ అవుతున్నాయి మనకి ఇది ఇవాళ వీడియో వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ